لان رب المجد لما جه الى العالم كان هدفه هو خلاص هذا العالم من خطيته ويحمل الخطية ويحمل خطايانا ولكن بناء على ما ذكر في الكتاب المقدس كيف يكون بناء على الشريعة الموسوية كيف يكون المسيح متزوج من مريم المجدلية وهي أصلا كانت بتخدم في خدمة التكفين لا يصح منطقيا ولا عقليا انها تقف على تكفينه وايضا في نفس الوقت هي زوجته او امه او اخته هذا الكلام منطقيا وعقلانيا لا يقبله العقل بناء على فكر والشريعه الموسويه التي كتبت في الكتاب المقدس نشوف مع حضراتكم البردية الثانية البردية الثانية الشكل الثاني وهنا بقى المفاجأة اللي حصلت من الدكتورة البروفيسور كينج قالت كده ان This evidence does not provide خلي بالكو does not provide وانا سمع عالكو على لسانها This evidence does not provide any historical of Jesus Christ he was married with Maria Magdalena لا يوجد أي دليل عن أن يسوع المسيح متزوج من مريم المجدلية ما فيش أي دليل قالت ممكن ممكن أن المسيحيين في القرن الثاني الميلادي كان بيسمحوا بتعدد الزوجات وهذا الكلام خاطئ لان هي الافيدنس اللي عندها البرديه القبطيه في القرن الثاني الميلادي ما كانش متواجد اللغه القبطيه فاذا كلامها خطا فلما ناقشوها ولما تحدثوا معاها وده الحديث اللي هنسمعه دلوقتي وارجو من حضراتكم الانصات وده بيوضح ان الباحث لما يكون عنده بحث مكون من 52 صفحة واللي هتقول دوت موجود في الصفحة 22 بتقول على لسانها ونسمعه في الفيديو الاول وركزوا قوي بالنص هتقول does not this evidence does not provide historical Jesus ان يسوع was married نسمعها تاني كان متزوج ما ما فيش اي دليل بيمدنا بان المسيح كان متزوج اذا في نيجاتيف في نيجاتيف في نفي النفي دوت عدم اثبات ان المسيح كان متزوج نسمع هذا الحديث ونسمع من لسانها وهي بتعترف ان المسيح مفيش اي ايفيدنس مفيش اي برهان ان المسيح كان متزوج من مريم المجدليه نسمع هذا الحديث على لسان بروفيسور كينج وهي استاذه بروفيسور اوف ايرلي كريستيانيتي هارفارد يونيفرسيتي سكول اوف ديفينيتي في مدرسه اللاهوت بجامعه هارفارد وهذا الحديث اللي خرج من لسانها Does this small papyrus give insight into whether Jesus was married? Well, experts agree it does read in part, quote, Jesus said to them, my wife. But despite these words, the professor who publicly presented the fragment to the world says it does not prove that Jesus was married. This does not mean is that Jesus had a wife. It's not evidence for us historically that Jesus had a wife. 
Harvard professor Karen King publicly made the announcement during a Coptic Studies conference in Rome. She says the papyrus does reflect the discussions early Christians had about the life of Jesus and what exactly it meant to be a Christian. The papyrus is about the size of a credit card. It includes eight lines in the front and six in the back. It's written in Coptic language, and experts believe it's from the 4th century, but was probably translated from a 2nd century text in Greek. We spent several hours looking at this fragment, uh, discussing it in every possible way, starting from the notion that it's a forgery, you know, and trying to convince ourselves, uh, you know, trying to make arguments uh, against that. But the conclusion was that it was authentic and probably 4th century. But other experts are still skeptical. The owner of the fragment is an anonymous private collector who reached out to King so she could look into its contents. King agrees the fragment should undergo ink tests to verify if the chemicals match those that were used back in that time period. Alit Professor King, Ustazit at Tarikh al Masihi, our early Christianity. في جامعة هارفارد in this fragment fragment اللي هي في علم الآثار إن الورقة دي من البابايروس هي على لسانها قالت إن does not provide historical for us historical Jesus was married ما ما فيش أي دليل لنا إن بيمدنا بمعلومات أن تاريخية أن المسيح كان متزوج على الوجه الآخر المواقع العربية خدت طريقة كلامها وترجمته بطريقة خاصة معنى كده إن في نقص في الترجمة وده اللي بينقصه المكتبة العربية إن فيها نقص في الترجمات في اللغات المكتبة العربية ينقصها ترجمات كافية لأن اللي بياخد بيترجم بيترجم على مزاجه وبينقله إلى المتحدثين بلغة الضاد وبينقله بشكل تاني لكن بروفيسور كينج ليه اللي خلاها الموريفيشن عندها إنها تخرج بهذا البحث في المتحف القبطي اللي موجود بمجمع الأديان في منطقة مصر القديمة اللي أسسه سمير باشا سبيكا هذا المتحف بيعتبر كنز موجود في كمة السوداء أرض مصر كنز موجود هذا الكنز أي حاجة لما بتخرج منه بتطلع برا وسائل الإعلام كلها بتتكلم عليه لو أنا كتبت على النت وعملت بحث حتى باللغة الألمانية حتى يسوس كريستوس في رهيرات تتمت ماريا مجدالينا هل كان يسوع المسيح متزوج من مريم المجدالية هلاقي عشرات الآلاف بل ملايين الصفحات عن هذا الموضوع ولو أنا كتبت باللغة الأسبانية كذلك استا يسوس كريستوس خيسوس كريستوس كاسادو كون ماريا مجدالينا هل كان رب المجد يسوع متزوج من ماريا مجدالينا لقى صفحات عديدة جدا باللغة الأسبانية مكتوبة عن هذا الموضوع بسبب محاضرة ألقتها وجابت بردية ودي بقى عليها شرح تاني هل البردية فعلا حقيقية ولا فولس ولا ريبليكا ريبليكا يعني قبي مش آه مش اصليه مش اوريجينال وده طبعا نعرفه عن طريق تحليل الفارماكولوجي عن طريق تحليل الكيميائي لهذه البرديه هنعرف انها برديه حقيقيه ام برديه اصلا آه ريبليكا يعني آه مش اوريجينال آه آه قبي وطبعا انواع البرديات لو بصيت تاني على البرديه هنشوف الشكل الاول لو رجعت تاني هلاقي الماده من اللون الاصفر الماده 
هذه المادة من اللون الأصفر يعني معنى كده أن في فارق بين الأوريجينال بابايروس والكوبي بابايروس نعم هناك فارق إزاي الفارق دوت لما بتكتب حاجة بالخط أو بالريشة لأن حتى أرميا النبي كان بيكتب بالريشة وكان بيستخدم البابايروس في الكتابة البابايروس عشان يتزور بنعمل إيه؟ بيكتب في ورقة بردة عادية وبعد كده بيخش الفرن بيبقى سبعين درجة مئوية سيليسيوس بيبقى سبعين أو زبسش سيليسيوس السبعين درجة المئوية دول هي بيتحول اللون الورقة البردي إلى اللون الأصفر لذلك عن طريق التحليل الكيميائي أو الفارماكولوجي عن طريق استخدام بعض أنواع من الحبر بنقدر نعرف هذه البردية أو البابايروس هل هي فعلا حقيقية أم هي مزيفة وهذا طبعا بيوضح وهينقلنا إلى موضوع جديد هل فعلا الورقة اللي كانت بين يدي دكتور كينج هل هي فعلا حقيقية أم هي كانت مزيفة بناء عليه في ألمانيا في جامعة لايبتش هناك جامعتان في دي دوتشا بوندس روبابليك الألمانيا أولات الألمانيا الاتحادية الجامعتين دول جامعة منهم جامعة لايبتش ولايبتش كانت شرق ألمانيا فيها هناك في الإيجيبتشا أبطايلونج في الديبارتمنت أوف إيجيبتولوجي قسم المصريات وهذا القسم بيدرس في علم اسمه البايبرولوجي البايبرولوجي اسمه علم البرديات البرديات علم البرديات بيحصل عليه درجة البي اتش دي أو درجة الدكتوراه في هذا العلم فقط علم البايبرولوجي واللي بيحصل على هذا الدرجة العلمية يجب أن يكون حاصل على الأقل الماستر ديجري في علم البايبولوجي البايبولوجي اللي هو علم الكتاب المقدس أحد الأساتذة كانوا حاضرين في مؤتمر بروما وهذا المؤتمر الذي عقد في روما كان يجمع جميع الأساتذة المتخصصين في اللغة القبطية على مستوى العالم